অভিব্যক্তি কাকে বলে যে ধীর পদ্ধতিতে কোনো সরল পূর্বপুরুষ বা উদ্বংশীয় জীব থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জটিল জীবের সৃষ্টি হয় তাকেই অভিব্যক্তি বা এভোলিউশন বলে যেমন মনে করা হয় বন মানুষ বা এপ থেকে আজকের মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ তথ্যাদি সমস্ত অঙ্গ যে সমস্ত অঙ্গগুলো এক জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় ও অন্তর্গঠন একরকম হলেও তারা আলাদা আলাদা কাজ করে তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে যেমন পাখির ডানা মানুষের হাত বাদুরের ডানা ইত্যাদির সৃষ্টি একই স্থান থেকে হলেও এরা প্রত্যেকে আলাদা কাজ করে সমবৃত্তীয় অঙ্গ যে সমস্ত অঙ্গগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় ও অন্তর্গঠন একরকম না হলেও তারা একরকম কাজ করে তাদের সমবৃত্তীয় অঙ্গ বলে যেমন পাখির ডানা প্রজাপতির পাখা ইত্যাদির সৃষ্টি একই স্থান থেকে না হলেও এরা প্রত্যেকে একে কাজ করে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কোন জীবের কোন অঙ্গ আগে কাজ করলেও অব্যবহারের ফলে কাজ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে কিন্তু দেহে এইভাবেই রয়ে গেছে এদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে যেমন মানুষের বৃহদন্ত্রে উপস্থিত অ্যাপেন্ডিক্স অভিব্যক্তির প্রমাণ হিসেবে জীবেদের কয়েকটি অঙ্গ সম্পর্কে এখানে কিছু জেনে নেওয়া যাক অভিব্যক্তি যে হয়েছে তার প্রচুর প্রমাণের মধ্যে একটা হল অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ বিভিন্ন গোষ্ঠী অর্থাৎ মৎস্য উভচর সরিস্ত্রী স্তন্যপায়ের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে একই অঙ্গ মৎস্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে যতটা সরল প্রকৃতির তার চেয়ে অন্যদের ক্ষেত্রে তা ক্রমশ উন্নত ও জটিল হয়েছে যেমন হৃৎপিণ্ডের গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৎস্য শ্রেণীর প্রাণের হৃৎপিণ্ডে একটা অলিন্দ ও একটা নিলয় অর্থাৎ গঠন খুবই সরল এখানে মানে এই ধরনের হৃৎপিণ্ডে সবসময় দূষিত রক্তই প্রবাহিত হয় আবার উভচরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অলিন্দ দুটো কিন্তু নিলয় একটা অর্থাৎ একটু উন্নত কিন্তু এখানেও দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত মিশে যায় এবার সরিস্ত্রিপ্তের হৃৎপিণ্ডের গঠন যদি দেখি তাহলে দেখব দুটো অলিন্দ আছে এবং নিলয়টি ক্রমশ ভাগ হতে শুরু করেছে পক্ষী ও স্তন্যপায়ী মানে মানুষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যায় নিলয় পুরোপুরি দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয় মানে চারটি প্রকষ্ট নিয়ে তৈরি এখানে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত মিশে যায় না সুতরাং দেখা যাচ্ছে মৎস্য উভচর সরিস্ত্রী পক্ষী স্তন্যপায় এদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড ক্রমশ সরল থেকে উন্নত ও জটিল হয়েছে এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে মৎস্য শ্রেণীর কোন শাখা ক্রমশ অভিব্যক্তির পদ ধরে উন্নত ও জটিল হয়েছে ও স্তন্যপায়ী প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ অভিব্যক্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে জীবাশ্মের গুরুত্ব অনেকখানি মাটির তলায় চাপা পড়া বহু বছর ধরে জীবের দেহের অংশ বা পুরো দেহ বা ছাপ সংরক্ষিত হয় এদেরই জীবাশ্ম বলে ঘোড়ার বিবর্তন আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াস তার পূর্বপুরুষ ইউসিন যুগের ইয়োহিপাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে ইয়োহিপাসের উচ্চতা ছিল মাত্র এগারো ইঞ্চি অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে তিনটি আঙুল ছিল আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াসের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এবং অগ্রপদে ও পশ্চাৎপদে একটি করে আঙুল দেখা যায় ইয়োহিপাস থেকে ইকুয়াস সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপগুলির জীবাশ্ম এই সত্যতা প্রমাণ করে জীবন্ত জীবাশ্ম কোনো কোনো জীবগোষ্ঠীর কিছু কিছু জীব বা প্রজাতি সুদূর অতীতে জন্ম লাভ করেও 
প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে কিন্তু তাদের সমসাময়িক জীবীদের অবলুপ্তি ঘটেছে এমন জীবীদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে যেমন গিঙ্গোবাইলোবা এবং লিমুলাস জার্মানির বোভেরিয়া থেকে এরকম একটা জীবাশ্ম পাওয়া যায় যাদের দেহে পাখিদের চরিত্র আছে আবার অন্যদিকে সরিশ্রীপদের চরিত্র আছে প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা একে নাম দেন আর্কিওপটেরিক্স এখন দেখা যাক এদের দেহে উপস্থিত সরিশ্রীপদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি প্রথমত এদের চোয়ালে দাঁত ছিল দ্বিতীয়ত পা সরিশ্রীপদের মতো আঁশযুক্ত এছাড়া সরিশ্রীপদের মতোই ডানার সামনে নোখ যুক্ত আঙুল ছিল আবার পাখিদের মতোই এদের দেহের আকৃতি এবং ঠোঁট বা চঞ্চু ছিল আবার দেহ ও ল্যাজ পালকে ঢাকা এছাড়া একজোড়া ডানাও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং এদের অস্থিগুলোও ছিল ওড়ার উপযুক্ত অর্থাৎ ফাঁপা যেহেতু দুই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এরকম একটা প্রাণীতে পাওয়া গেছে সুতরাং এর থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তো যে সরিশ্রীপ ও পক্ষী শ্রেণীর মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত সরিশ্রীপ শ্রেণী থেকে একটু বেশি উন্নত পক্ষী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে অভিব্যক্তি ঘটেছে এর প্রমাণ বিভিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব হলেও কিভাবে এই অভিব্যক্তি ঘটেছে তা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতবাদ বিভিন্ন রকম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদ অতীতে ছোট গলার জিরাফ দেখা যেত এবং এরা আকারেও ছোট ছিল বর্তমানে শুধু লম্বা গলা ও অগ্রপদযুক্ত জিরাফই দেখা যায় জিরাফের গলা ও আকৃতির পরিবর্তন অভিব্যক্তির মাধ্যমে ঘটেছে কিন্তু কিভাবে এটা ঘটেছে এটা ল্যামার্ক ও ডারউইন দুভাবে ব্যাখ্যা করেন ল্যামার্কের মতে প্রথম যুগে জিরাফদের গলা উচ্চতায় ছোট ছিল এরা তৃণাচারী ছিল অর্থাৎ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচত ক্রমশ এরা সংখ্যায় বাড়তে থাকায় বিরুত ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ এদের খাদ্য কম পড়তে লাগল ফলে এরা উঁচু গাছের ডালের পাতা খাওয়া শুরু করল এই ক্ষেত্রে এদের সব থেকে ব্যবহার হতে লাগল সামনের পা দুটো ও গলা ল্যামার্কের মত অনুযায়ী বেশি ব্যবহারের ফলে জিরাফের এই অঙ্গ দুটো আকারে বড় ও সুগঠিত হল এবং এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী বংশে বাহিত হতে থাকায় আজকের জিরাফদের সৃষ্টি হয়েছে যাদের গলা ও সামনের পা দুটো লম্বা ল্যামাক তার মত যেসব সূত্রাকারে প্রকাশ করেন তা হল প্রথম ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র যেমন জিরাফের ক্ষেত্রে পা ও গলার ব্যবহারে তা সুগঠিত হওয়া জীবের সচেষ্টতা অর্থাৎ খাদ্যাভাব দূর করতে জিরাফের ক্ষেত্রে লম্বা গলা ও পায়ের উৎপত্তি অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ অর্থাৎ জিরাফের নতুন বৈশিষ্ট্য দুটো পরবর্তী বংশে বাহিত হওয়া এবং চতুর্থ হচ্ছে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি অর্থাৎ ছোট তৃণাচারী জিরাফ থেকে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আজগের জিরাফের সৃষ্টি একই ঘটনা ডারউইন একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন ডারউইনের মতে অতীতে দুরকম জিরাফই ছিল ছোট আকৃতির ছোট গলা যুক্ত এবং লম্বা আকৃতির লম্বা সামনের পা ও লম্বা গলা যুক্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলো তারা বংশানুক্রমে বহন করত কিন্তু ক্রমশ জীবেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভাব হওয়ায় ছোট জিরাফগুলো অবলুপ্ত হতে শুরু করল কারণ এদের এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে টিকে থাকার উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য ছিল না 
অর্থাৎ এদের আকার লম্বা না হওয়ায় এরা শুধুমাত্র ঘাস ও ছোট উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারত অপরদিকে লম্বা গলার জিরাফরা মাটির ঘাস ও উঁচু গাছের পাতা দুটোই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারত স্বাভাবিকভাবেই এরা প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকতে পারল অর্থাৎ ডারউইনের মতে প্রকৃতি এদের টিকে থাকার জন্য নির্বাচন করল একেই ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ হিসেবে প্রকাশ করেন লম্বা গলার জিরাফের বৈশিষ্ট্যগুলোই বংশানুক্রমে বাহিত হওয়ায় বর্তমানে কেবল লম্বা গলার ও বড় আকৃতির জিরাফ আমরা দেখতে পাই ডারউইন তার মতবাদ যে যে বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন সেগুলো হল অত্যধিক বংশবৃদ্ধি সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম প্রকরণ মানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি যোগ্যতমের উদ্বর্তন মানে উপযুক্ত প্রকরণযুক্ত জীবের টিঁকে থাকা প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং সবশেষে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি